ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் உங்கள் செய்யாது இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்டிடியூடில் டே எயிட்டுக்கான டாப்பிக்கு ஸோ லாஸ்ட்டு ஒரு மூணு நாள் ரெண்டு நாள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்சிஎம் எச்சிஎஃப் தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இது வந்து பார்ட் த்ரீ வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துட்டு இந்த பத்து கொஷினுக்கான கொஷின் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ நீங்கள் இதை பார்த்துக்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா டி செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆன்சரை மட்டும் லைனாக சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் இருபத்தி ரெண்டு அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கனாலும் டி தான் தேர்டு கொஷினுக்கான இருபத்தி மூணுக்கான ஆன்சர் வந்து ஏ பத்தாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலாவது கொஷினுக்கு வந்து பி இருபத்தஞ்சாவது கொஷினுக்கு வந்து டி இருபத்தி ஆறாவது கொஷினுக்கு பார்த்திங்கன்னா டி இருபத்தி ஏழாவது கொஷினுக்கு வந்து டி இருபத்தெட்டுக்கு டி இருபத்தி ஒன்பதுக்கும் டி முப்பதாவதுக்கு வந்து சி ஓகே ஃபஸ்ட்டு இருபத்தி ஒன்று எப்படி போ இந்த சமயம் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் மொத்தம் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதோடய ரேஷியோ பதிமூணு ஈஸ்ட்டு பதினஞ்சு எல்சிஎம் வந்துட்டு முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது அப்போ அந்த நம்பர் கேட்குறாங்க இப்போ இது ரேஷியோ இருக்குன்னா பதிமூணு எப்படி எழுதுனா பதிமூணு எக்ஸ் ஏன்னா ஒரு நம்பர் இருக்குது அதோடய பதிமூணு மடங்கு பதினஞ்சு எப்படி எழுதலான்னா பதினஞ்சு எக்ஸ் ஸோ இதோட ப்ராடக்ட்டு தான் இந்த ரெண்டு நம்பரோட ப்ராடக்ட்டு தான் பார்த்திங்கன்னா எல்சிஎம் மூணு ஒன்பது ஏழு எட்டு ஜீரோ அப்போ பதிமூணு பதிமூணு அடுத்து பதி பதினஞ்சு இந்த ரெண்டத்தோட பெருக்கற் பலன் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க மல்டிபிகேஷன் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ஸோ இந்த நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு எக்ஸு எதுக்கு ஈக்குவல்னா முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது அப்போது இந்த முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது கூட நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிரும் அந்த எக்ஸை எடுத்துகிட்டு பதிமூணு ஆலையும் பதினஞ்சு ஆலையும் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சை வந்து ஃபஸ்ட் அஞ்சு ஆலை டிவைட் பண்ணுங்க அஞ்சு ஆலை டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மூணு முறை வரும் முப்பத்தொம்போதுன்னு வரும் மேலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறுன்னு வரும் திருப்பி இதை வந்து பதிமூணாம் வாய்ப்பாடுனா மூணு முறை வரும் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அறநூற்றி பன்னெண்டுன்னு வரும் திருப்பி மூணால் அடிச்சிங்கன்னா இரநூற்றி நாலு ஸோ எக்ஸோட மதிப்பு இரநூத்தி நாலு இந்த இரநூத்தி நாலில் நீங்கள் பதிமூணால் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிடச்சிரும் அடுத்து பதினஞ்சால் இது பண்ணிங்கன்னா மூவாயிரத்தி அறுபது அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு நம்பரையும் பெருக்கிக்கோங்க அதை வந்து கொடுத்த எல்சிஎம் ஆலில் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அந்த வர்ற வேல்யூவை பதிமூணாலையும் பதினஞ்சாலையும் இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அறுபது எழுபத்தஞ்சு தொண்ணூறு ஆகிய மூன்று எண்களின் மீச்சிறு பொது மடங்கு மற்றும் மீ பெரு பொது மடங்கு இவற்றுக்கிடையான வித்தியாசம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து எச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க அறுபது எழுபத்தஞ்சு தொண்ணூறு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா மூணால் இது பண்ணிங்கன்னா இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பதுன்னு வரும் அடுத்து அஞ்சால் இது பண்ணிங்கன்னா நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு வரும் திருப்பியும் ரெண்டால் இது பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு அஞ்சு மூணுன்னு வரும் இப்போ எல்லாத்தையும் இன்ட்டு பண்ணுங்க மூணு அஞ்சு மூணு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு இங்கே ரெண்டு அஞ்சு மூணுன்னு இருக்கா ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு மூணு ஐ மூணு பதினஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டு முப்பது 
இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஐ ரெண்டு பத்து பை முப்பது முப்பது முப்பதும் தொள்ளாயிரம் வரும் இது வந்து எல்சிஎம் இந்த மூணு மட்டும் சாரி இது மட்டும்தான் எச்சிஎஃப் வரும் ஏன்னா காமனாக இருக்கிறது மூணு பதினஞ்சு மட்டும்தான் மைனஸ் மூணு பதினஞ்சு ஐ மூணு பதினஞ்சு அப்போ தொள்ளாயிரத்தில் பதினஞ்சு இது பண்ணிட்டிங்கன்னா எட்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு தான் ஆன்சர் ஏன்னா இந்த ரெண்டாவது இது பண்ணும்போது இங்கே அஞ்சுங்கிறது வகுபடாது இது நாலு ஆறு மட்டும்தான் காமனாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது வரைக்கும் மட்டும்தான் பொது வகுத்தியாக இருக்கும் எச்சிஎஃப் ஸோ அஞ்சு மூணு பதினஞ்சு ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் வந்து தொள்ளாயிரம் ஹெச்சிஎஃப் வந்து பதினஞ்சு ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எட்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் உங்களுக்கு ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று மொத்தம் அஞ்சு டிஜிட்டு பத்தாயிரம் எடுத்துக்குவோம் அவங்க எந்த ரெண்டு நம்பரால் டிவிசபிள் ஆகணும் எழுவத்தி ரெண்டு நூற்றி எட்டு அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி இதை வந்து டிவைட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் கண்டுபிடிப்போம் எழுவத்தி ரெண்டு நூற்றி எட்டு ரெண்டால் இது பண்ணிங்கன்னா முப்பத்தாறு ஐம்பத்தி நாலு திருப்பி ரெண்டால் இது பண்ணிங்கன்னா பதினெட்டு இருபத்தேழு அதுக்கடுத்து திருப்பி மூணால் இது பண்ணிங்கன்னா ஆறு ஒன்பது திருப்பி மூணால் இது பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் இதை இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணுன்னு இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து இரநூத்தி பதினாறு எல்சிஎம் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிருங்க இந்த மாதிரி சமுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சா அடுத்து என்ன பண்ணோம் இரநூத்தி பதினாறு மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்கு எண் வந்து ப பத்தாயிரம் இதால் டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா மொதல் நாலு முறை எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலு வரும் அடுத்து நூற்றி முப்பத்தாறு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது இருக்குது இந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபதில் ஆறு முறை இருக்குது பன்னெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அறுபத்தி நாலு கடைசியாக மீதி எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் அறுபத்தி நாலு மீதி வருதா அப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த அறுபத்தி நாலு இரநூத்தி பதினாறால் டிவைட் பண்ணோம் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் அதை வந்து இது கூட கூட்டிடணும் பத்தாயிரத்து கூட அப்போ கூட்டினீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிடச்சிடும் ஏன் இதை வந்து டிவைட் கழிச்சிட்டு அது கூட கூட்டுறோம் அப்படின்னா இப்போ அறுபத்தி இந்த பத்தாயிரத்து கூட இந்த எல்சிஎம் இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு மீதி வந்து அறுபத்தி நாலு கிடைக்குது ஸோ அறுபத்தி நாலு கழிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வகுப்படக்கூடிய மீதி ஜீரோ வர மாதிரி ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த நம்பர் பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரத்துக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அது நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கேட்டது வந்துட்டு மிகச்சிறிய என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பத்தாயிரத்தோடி ஜாஸ்தியாக வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கூட்டிடணும் ஸோ அதனால் இந்த நம்பரை வந்து இரநூத்தி பதினாறால் கழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பத்தாயிரத்தால் கூட்டிடுங்க இந்த மாதிரி சம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா காமனாக வரக்கூடியது மிகச்சிறிய என்ன பெரிய என்னான்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அடுத்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து அதை டிவைட் பண்ணி மீதி கண்டுபிடிக்கணும் சில இடங்களில் டேரெக்டாக அந்த மீதியோடி கூட்டிடுவோம் சில இடங்களில் என்ன பண்ணுவோம்னா எல்சிஎம் மோடி கழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த நம்பரோடு கூட்டுவோம் ஸோ அது வந்து எந்த நம்பர் கேட்டிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த டைப் சம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் எதுக்கு வந்து கம் கழிக்கிறோம் எதுக்கு வந்து கூட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் கேட்குறாங்க பதினாறு மைனஸ் பன்னெண்டு எட்டு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பதினாறு மைனஸ் பன்னெண்டு எட்டு காமனாக வந்து மைனஸ் எடுத்துக்கோங்க வெளியே அடுத்து இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டால் இது பண்ணிங்கன்னா எட்டு ஆறு நாலுன்னு வரும் அடுத்து திருப்பி ரெண்டாவது இது பண்ணிங்கன்னா நாலு மூணு ரெண்டுன்னு வரும் திருப்பி ரெண்டாவது இது பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஒன்றுன்னு வரும்
இப்போ எத்தனை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ரெண்டு இருக்குது அதுக்கடுத்து ஒரு மூணு இருக்குது டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு பதினாறு மூணு நாற்பத்தெட்டு ஸோ மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு எம்மு எம் ஸ்கொயர் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை அப்போ எம் ஸ்கொயர் எடுத்துக்குவோம் பெரிய நம்பர் என்னும் கிடையாது இங்கே எம் ஸ்கொயர் இருக்குது என் ஸ்கொயர் இருக்குது என் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்குவோம் இப்போ மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு எம் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் பி ஓகே இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் பத்து இது அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் பத்தை வந்து அஞ்சு காமனாக வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுன்னு வந்துடும் இந்த இருக்கு இது வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா அஞ்சு காமனாக வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் நாலு ஸ்கொயர்டு நாலுன்னு வரும் நாலு வந்து எப்படி எழுதலாம் டூ ஸ்கொயர்டுன்னு எழுதலாமா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா அப்போ அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்குது இங்கே அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்குது ஸோ இது தான் காமனாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அஞ்சு கா வெளியே எடுத்துட்டோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்கேயே அதே எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்கிறனால திருப்பி அதை எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகே இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகை முழு இதை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் எண்பத்தெட்டால் வகுக்கும் போது டிவைடட் பை எயிட்டி எயிட் இல்லை சாரி இந்த ஃபார்மேட்டில் வராது ஒரு மிகை முழு எண்பத்தெட்டால் வகுக்கிறாங்க இதுதான் ஃபார்மேட்டு இதை எப்படி எழுதுன அப்படின்னா இத இதை வந்து அப்படி இந்த நம்ம எப்பவுமே டிவைட் பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க ஒரு மிகை முடுவுன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து என்ன பண்ணுவோம் டிவைட் எதால் டிவைட் பண்ணுறோம் எண்பத்தெட்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ இது வந்து எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறோம் எண்பத்தெட்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஆன்சர் வருமா அதை ஒய்யின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு வகுத்தி இது பண்ணும்போது அதோட மீதி பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து அறுபத்தொன்று கிடைக்கிது இப்போ இதை இதை இந்த ஃபார்மேட்டை இங்கே எழுதும்போது எப்படி எழுதலாம் எக்ஸோட வேல்யூ எதுக்கு சமன்னா எண்பத்தெட்டு ஒய்யி ப்ளஸ் அறுபத்தொன்று இதுக்கு சமமாக இருக்கும் இது ரெண்டத்தோட பெருக்க பெருக்கிட்டு இதை கூட்டினங்கன்னா இந்த வேல்யூ வந்துடும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் வந்துட்டு மீதி வந்து அறுபத்தி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எண்பத்தெட்டு வந்து எதாலெல்லாம் வகுப்படும் எட்டால் வகுப்படும் பதினோராவா வாய்ப்பாட்டில் வகுப்படும் பதினோரு எட்டு எண்பத்தெட்டு ஸோ அப்போ இதுவும் வந்து பதினோராவா வாய்ப்பாடில் வகுப்படுமா அப்படின்னு பாருங்கள் வகுப்பட்டுச்சுன்னா மீதி எவ்வளோன்னு பாருங்கள் அறுபத்தொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஐ பதினொ ஆறுன்னு வரும் ஆன்சர் வந்துட்டு ஆறு சரி இங்கேயே பதினோராவில் வகுபடுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதே மிகையன் அப்போ பதினோரை இதை வந்து பிரிச்சிருங்க 
பதினோரா வாய்ப்பாடாண்டா பிரிச்சிங்கன்னா மீதி வந்துட்டு ஆறு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த சமம் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்மெட் தெரியும் ஸோ ஒரு தாட்டி பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன ஃபார்மெட்டில் எழுதிக்கோங்க அடுத்து அதே மீதியை வந்துட்டு பதினோரா வாய்ப்பாடால் பிரிச்சிங்க அப்படின்னா அஞ்சு டைம் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு வரும் மிச்சம் பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆறு வரும் ஸோ ஆன்சர் ஆறு ஸோ ரெண்டு டிஜிட்டோட பெருக்கற் பலன் முந்நூறு சொல்லியிருக்காங்க இதோட பெருக்கற் பலன் முந்நூறு வராது இதோடது வரும் இதோடது வரும் இதோடது வரும் ஆனால் அதோட ஹெச்சிஎஃப் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு காமனாக அஞ்சு வருதானா வராது இதுக்கு காமனாக அஞ்சு வருமா அப்படின்னா பத்து முப்பதா அஞ்சாவே பல்லன்னா ரெண்டு ஆறு திருப்பி ரெண்டு ஆள் இது பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு காமன் பார்த்திங்கன்னா பத்து வரும் ஹெச்சிஎஃப் ஆனால் அப்போவும் இதுவும் வராது அப்போ ஆன்சர் வந்து இது தான் ஸோ அவ்வளோதான் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெச் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிங்க பதினஞ்சு இருபது காமனாக அஞ்சாவ பழம் மட்டும்தான் டிவைட் ஆகும் ரெண்டு நம்பர் வந்துட்டு மூணு ஈஸ்ட் நாலுங்கிற ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அதோட எல்சிஎம் எண்பத்தி நாலு ஸோ இதில் எதில் வந்து மூணு ஈஸ்ட் நாலு ரேஷியோவில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா மூணு ஈஸ்ட் நாலு ரேஷியோவில் இல்லை இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஈஸ்ட் ஏழு ரேஷியோவில் இருக்குது சாரி இதுவும் வராது நாலாவே பல்ல வராது இல்லை ஸோ இதுவும் ரேஷியோவில் வராது இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஈஸ்ட்டு இருபத்தொன்னுங்கிற இதில் வருது அப்போ இது மட்டும்தான் மூணு ஈஸ்ட் நாலுங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது ஸோ இந்த ரேஷியோ வச்சு பார்த்திங்கனாலே ஆன்சர் கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் ஸோ இருபத்தி ஒன்பதாவது செம்மு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அதை அப்படியே எடுத்துக்கோங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இது பெருசு இது எடுத்துக்கிறோம் இதுக்குள்ளே இதுவும் அடங்கிடும் ஸோ அதனால் இது தனியாக எடுக்க வேண்டாம் அடுத்து ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஆன்சர் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஏன்னா இந்த டேம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்மோட இதுவும் இந்த டேர்மோட இதுவும் வந்துடும் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு டேம் தான் ஆன்சர் ஆகும் நானூற்றி நாற்பத்தஞ்சு இந்த மாதிரி ரிமைண்டர் மீதின்னு கொடுத்தாலே இது கூட மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் நம்பர் நானூற்றி நாற்பத்தஞ்சு மைனஸ் நாலு நானூற்றி நாற்பத்தொன்று ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு ஐநூற்றி அறுபத்தேழு இப்போ நானூற்றி நாற்பத்தொன்றும் ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழையும் நீங்கள் எல்சிஎம் எடுக்கணும் நானூற்றி நாற்பத்தொன்று இது எல்லாத்தோட கூடுதல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது வரும் இதோ எல்லாத்தோட கூடுதல் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வரும் ஸோ இது ஒன்பதும் பதினெட்டும் ஒன்பதால் வகுப்படக்கூடியது ஸோ இந்த ரெண்டும் ஒன்பதால் வகுப்படக்கூடியது அப்போ ஒன்பதால் வகுத்திங்க அப்படின்னா நாற்பத்தொம்பது அறுபத்தி மூணுன்னு வரும் இந்த ரெண்டும் ஏழால் வகுப்படும் அப்போ ஏழு ஒன்பதுன்னு வரும் ஆன்சர் வந்து ஒன்பது ஏழும் அறுபத்தி மூணு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம்கான ஆன்சர் சார் ஸோ பொறுமையாக ஒரு நோட்டில் உட்காந்து எழுதி இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் எல்சிஎம்ஹெச்சிஎஃபில் வந்து சில சம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும் டைமும் கன்சியூம் ஆகும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் டிரைவ் பண்ணுற கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அப்கமிங் ஆடியோஸில் பார்க்கலாம் சாரி வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ